स्वागत है फाइनली दुनिया की वन ऑफ द टेन लीस्ट विजिटेड कंट्रीज इन इकोनाकरी इनका फौज का आदमी आया उसने मेरे को पिकअप करा इमिग्रेशन पे वीजा चिपका नहीं सीधा मेरे को लाइन से ले गया अलग से दोस्तों स्वागत है एक नए दिन में कल जैसे कि आपने देखा हम रात को आगे थे डकार फिलहाल हूँ मैं सैनिकल की कैपिटल सिटी डकार और जाना तो था हमें कुनाकरी बिसाऊ से लेकिन आपने देखा कितनी मिसमैनेजमेंट थी एयर सैनिकल की फ्लाइट खराब हो गई फ्लाइट ठीक नहीं हुई रात को चले टाइम बचाने के लिए मैंने फ्लाइट कराई थी लेकिन इतना परेशान हुआ आपने देख ही लिया कल वाली वीडियो में अभी अपन चलते हैं शटल लेके एयरपोर्ट क्योंकि आज वाली शाम की फ्लाइट हम जाने वाले है कुनाकरी आगे बैठिए भाई हम अपनी शटल में ये हमें छोड़ देगी एयरपोर्ट आगे भाई एयरपोर्ट फाइनली डिपार्चर सेनेगल के टकार के डकार वैसे डेवलप्ड है यार काफ़ी रास्ते में भी आपने देखा सड़कें काफ़ी अच्छी है मैंने पिछली वीडियोस में भी दिखाया है इवन रात को भी जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे ना तो इनका फुटबॉल स्टेडियम इतना मस्त लग रहा था इन, इन्होंने इनके देश का जो फ्लैग है ना उसके कलर की लाइट्स लगा रखी थी स्टेडियम पर बहुत अच्छा लग रहा था पर शायद उधार का पैसा इनका है सारा ना चलते अब अंदर घुसते हैं कल तो बहुत परेशान हुए भाई इतना टायरिंग दिन था चलो भाई घुसते हैं अंदर दोबारा से पता नहीं यार कितनी बार आ लिया मैं इस एयरपोर्ट पर अब चेक इन काउंटर पता नहीं खुला है नहीं खुला अभी वक्त हो है दोपहर के एक बज के पच्चीस मिनट फ्लाइट है सवा चार बजे की डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ से अब की बारी कुनाकरी की बस चल पड़े कल की तरह परेशानी ना हो कि भी कैंसिल होगी ये हो गया वो हो गया खराब होगी इन्होंने मेरा वीज़ा चेक करा और पासपोर्ट पर ये स्टिकर लगा दिया कि भी सिक्योरिटी वीज़ा के लिए क्लियर होगी बताऊँगा अभी आपको वीज़ा प्रोसेस को नाकरी का बैग चेक इन कर दूँ एक पाँच ही मिनट में इमिग्रेशन वगैरह भी हो गया सेल्फ क्लीयरेंस हो गई थी इमिग्रेशन में एंड में एक ऑफिसर खड़ा था मतलब मशीन पे बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रखती स्कैन हो गया उसी में फिंगरप्रिंट थी और फिर ऑफिसर ने बाद में स्टैम्प कर दिया पाँच मिनट में होगा सारा काम ये भी और सिक्योरिटी भी तभी होगी बहुत परेशान हुए थे इस एयरपोर्ट पे भाई लास्ट टाइम अपन पिछली बार आपको याद है जब मेरी फ्लाइट थी लास्ट में गेट बदल रहे थे कहाँ का भाग्य थे दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुनाकरी के वीज़ा के बारे में मैं स्क्रीन पे मेरा वीज़ा दिखा नहीं सकता क्योंकि आखिरी बार जब मैंने दिखाया था मेरा मुरक्को का ही वीज़ा तो मेरी वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी ये बोल के कि भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो हालांकि मैंने सारा एडिट कर रखा था चेंज कर रखी थी डिटेल्स मैं से कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ तो डिटेल्स चेंज करके दिखाता हूँ या फिर एडिट करके तो जो कुनाकरी का वीज़ा है ना कुनाकरी का आप ई वीज़ा ले सकते हो उनकी वेबसाइट से ऑफिशियल और मेरे ख्याल 80 या पचासी डॉलर उनके ई वीज़ा की फ़ीस है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ई वीज़ा है ना इंडियन पासपोर्ट के साथ ये दिक्कत है कि वो बहुत टाइम में आता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वीज़ा आए ही ना आपका मेरी तीन दोस्तों से बात हुई जिन्होंने पहले कभी कुनाखरी का वीज़ा लिया हुआ है एक दोस्त का वीज़ा है एक महीने बाद अप्लाई करने के एक दोस्त का है तीन हफ्ते बाद अप्लाई करने के और एक दोस्त का वीज़ा ही नहीं आया कभी तो ये समस्या है और वहीं जो मेरा दोस्त अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है उसको वीज़ा एक दिन में ही आ गया था उसका कन्फर्म हो गया तो ना ई वीज़ा बहुत रिस्की है मेरा आपको यही सजेशन अगर आप कुनाकरी गिनी कुनाकरी कभी जाने की डिसाइड करते हो तो जो आपका ई वीज़ा है ना वो एटलीस्ट एक महीने पहले अप्लाई कर देना वरना दूसरा तरीका क्या है मैंने फिर क्या करा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था अनसर्टेनिटी मुझे नहीं चाहिए थी कि भी मैं एक बार पिचासी डॉलर ही पे कर दूँ फिर इंतज़ार करता रहूँ फिर मेरा वीज़ा ना आया फिर मैं अलग से फिजिकल स्टिकर वीज़ा लूँ तो बहुत लंबा प्रोसेस जाता फिर मैंने दोबारा वाहेगुरु ट्रैवल्स की मदद ली जैसे इस अफ्रीका की पूरे ट्रिप में मेरी भाई जेनविनली बहुत मदद कर रहा है वाहे गुरु ट्रैवल्स तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा उनकी मिनिस्ट्री जाके मेरा वीज़ा इशू करवा दिया एक दिन के अंदर ही तो मतलब उसकी कीमत हालांकि ज़्यादा होती है अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हो या फिर उनकी मिनिस्ट्री से लेते हो वीज़ा तो उसकी कीमत तीन सौ साढ़े तीन सौ डॉलर पड़ी हालांकि बहुत महंगा पड़ा कंपेयर करो अगर आप ई वीज़ा से तो तीन गुना रेट है तीन गुना से भी ज़्यादा लेकिन क्या हुआ कि मेरा वीज़ा एक दिन में आ गया और अफ्रीका में जो इतनी परेशानी हुई ना मेरे को इतना जो हैसल हुआ है तो मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता था और टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता था ठीक है एक बार पैसे ज़्यादा लग जाएंगे पर दिमाग से फ्री हुआ आदमी वरना इस टेंशन में बैठा रहूँ और मैं फ़्लाइट करा लूँ या फिर किसी देश में रुका रहा हूँ कि वीज़ा आएगा तभी मैं कुनाकरी जा पाऊँ अगर फ़्लाइट करा ली तो मैं फ़्लाइट में फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वीज़ा ही नहीं आया होता उस टाइम तक तो फिर मैंने वाहेगुरु ट्रैवल्स के थ्रू वीज़ा लिया डायरेक्टली उन्होंने एक दिन में मेरा वीज़ा प्रोसेस करवा दिया एक या दो दिन में करवा देते हो तो अगर आप ऐसा करना चाहो आपके पास टाइम की कमी है और आप ये अनसर्टेनिटी और हैसल नहीं चाहते तो आप ये महंगा वीज़ा ले सकते हो वरना बेहतर ये कि आप बहुत पहले एडवांस में प्लान करके टा
तो दो ऑप्शन है आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने ज़्यादा पैसे देना बेहतर समझा क्योंकि आपने देखा ही पिछली वीडियोज़ में कितना परेशान हूँ वीज़ा को भी लेके मैं इतना परेशान नहीं होना चाहता था अपनी बारी तो अभी मैं बैठा हूँ बोर्डिंग गेट पर फ्लाइट अभी से पौने तीन घंटे बाद है लास्ट टाइम मैंने प्लान इट कबाब पर खाया था खाना बेकार सा पर यहाँ पे और सारे ऑप्शन और भी बेकार है तो दोबारा इधर ही चलते हैं प्लानिट कबाब पे तो चिकन ही था सिर्फ बीफ था तो सामने एक ये लॉन्च है लॉन्च पे चल के देखता हूँ मैं क्या रेट है लॉन्च एक्सेस ले लिया भाई मेरे जो कि था 54 फोर यूरोज या फिर 70 डॉलर या पैंतीस हज़ार सेफा जो कि इनकी करेंसी है सैनिकलीस फ्रैंक कह लो या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कह लो और एक इंडियन रुपये में साढ़े सात फ्रैंक होते तो पैंतीस हज़ार के हिसाब से चार हज़ार सात सौ रुपये बन गए ऑलमोस्ट पाँच हज़ार रुपये का लॉन्च एक्सेस है दो घंटे बाद फ्लाइट है मेरी तो डेढ़ घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी पर फिर भी ठीक है भाई क्योंकि बाहर जो ये रेस्टोरेंट है ना इस पर भी डेढ़ हज़ार रुपये का इंडिया खाना मिलता और उसमें पेट भी नहीं भरता और वो अनहेल्दी खाना बिल्कुल इधर ही हुए थोड़े हेल्दी ऑप्शन मिल जाएंगे थोड़ा सा एक बार खा लूँगा फिर थोड़ी देर बाद जाते टाइम दोबारा खा लूँगा कुछ दिन देर बैठ के थोड़ा आराम भी कर लेंगे महंगा है हालाँकि नो डाउट काफ़ी महंगा है पर ठीक है यार कल भी पूरा एयरपोर्ट पर बिताए कुछ डंग का खाना नहीं खाया परसों तरसों भी ऐसे था डंग का हेल्दी खाना मिल ही नहीं पा रहा तो एक बार बैठ के खा लेंगे थोड़ा बहुत ठूस के ले चलेंगे तो थोड़ा बैग में भी ठूस लेंगे कोई ऐसी चीज़ हुई तो भाई ये सारे ऑप्शन है अपने पास और उधर कुछ डेजर्ट्स वगैरह भी है पीने का भी है कुछ खास नहीं है इधर का खाना भी सही बताऊँ ना यही ऑप्शन है देख लो ये चिकन है गंदा सा और साथ में चावल और ये तो मैं सलाद में से चुन चुन के टमाटर लिया थोड़ा ये ले आया ये इनका मिठ्ठा था पता नहीं ये मिठ्ठा तो लग ही नहीं रहा क्या चीज़ है अब लग रहा है दुख का पाँच हज़ार रुपये यार इस चीज़ के तो वर्थ नहीं थे और साइड में दारू वारू है पीने का तो वो तो क्या ही पिए पानी की बोतल ले आया मैं <laughs> खा लो भैया पाँच हज़ार रुपये खाना <laughs> यार अफ्रीका में ये तो है कन्वीनियंस ना बहुत महंगी है अफ्रीका में कन्वीनियंस क्या पैसे देने लगोगे ना लग्जरी के वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है या तो बिल्कुल ही मत दो जिस तरह मैं वैन में आया सफ़र करके बिल्कुल ही देसी रोड ट्रैवल करो वो तो आपको सस्ता पड़ेगा लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होएगा एनर्जी वेस्ट होएगी परेशान होगे बहुत ज़्यादा परेशान होगे और अब मैं स्टेज पे आ चुका हूँ भाई मेरे को टाइम टू टाइम वीडियोस डिलीवर करनी होती है एक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं मतलब एक तरह से बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ मैं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि भी मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर रहूँ टाइम टू टाइम चीज़ें अपलोड ना हो मैं कनेक्टेड ना रहूँ मेरे एडिटर के साथ टीम के साथ वो परेशानी बहुत हो जाती है इसीलिए मैंने टाइम बचाने के लिए पूरा बार फ्लाइट ली थी लेकिन आपने देखा कितने एक्स्ट्रा परेशान हुए और ऊपर से मैं सेहत का भी बहुत ख्याल रखता हूँ फालतू का सामान नहीं खाता और बेकार चीज़ें नहीं खाता कोशिश करता हूँ सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाऊँ अब सड़क किनारे सस्ते सस्ते रोड साइड वो तले हुए सैंडविच और वो सब चीज़ें मिलती है लेकिन वो मैं खाता नहीं वो बिल्कुल सस्ते हैं मोस्टली ट्रैवलर्स वही करते हैं बार बार वो इनकी कच्ची ब्रेड सी लेके वो मैदा खाते रहते हैं अब भाई ठीक है पैसे बचाने के लिए आप वो खा दे पर उससे सेहत का भी तो नुकसान हो रहा है इसलिए मैं खाने में पैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा पे कर देता हूँ हमेशा पर यहाँ भी मतलब हेल्दी तो चलो मिल गया पर स्वादिष्ट नहीं मिला परेशानी नहीं है दोनों चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे भाई मैं तो ले आया दूध और कटोरी में डाल के दूध पिया सारे लोग मेरे को घूर रहे थे पर गर्म दूध मिल गया यहाँ पे दूध पी के पेट भरा है किसी तरह से दोस्त आ गए भाई मेरे वो बैठे शहरी विजय कहाँ गया विजय बाथरूम गया भाई चलो बाकी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट पर दो नंबर लास्ट कॉल है जल्दी आओ भाई ये तो हमारा इंतजार लेकिन आज अपन ने पकड़ ली फ्लाइट ऐसे नहीं जाने देंगे फ्लाइट खाली पड़ी है या फिर बस ही खाली है सिर्फ और ना थोड़ी सी दूर के लिए भी ले जाते हैं बस यू नहीं की पैदल ही चला ले अरे अपने दोस्त कहा रहे चलो उतारो तो नहीं कल की तरह फ्लाइट से चल रही है फ्लाइट कल तो बिठाए रखा आधे घंटे फ्लाइट और फिर बोले उतरो भी डी करो
अपने होटल से चला था कल सुबह सात बजे और अभी अगले दिन के शाम के सात बजे ऑलमोस्ट यानी कि ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स आवर्स यानी कि छत्तीस घंटे के बाद अब मैं फाइनली लैंड होने वाला हूँ तो नाकरी में मतलब जो सफ़र टाइम बचाने के लिए मैंने प्लेन से तय करने की सोचा था उसमें कई गुना ज़्यादा टाइम लग गया प्लेन से अगर मैं बाई लैंड भी क्रॉस करता तो डेफिनेटली इससे कम समय में पहुँच जाता हूँ ना कि पर एनी वेज जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा बिसाऊ के कल सुबह तो वहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे दोस्त बन गए थे कई अमेरिकन से कुछ कुछ इंडियन ओरिजन के लोग थे तो सबसे दोस्ती होगी और कल मेरे साथ जो बैठी है शहरी इसने फोटो डाली मेरे साथ इंस्टाग्राम पर तो मैंने वापस अपनी स्टोरी पर वो लगा दी तो काफ़ी आप में से लोगों के जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर उनके मैसेज आने लगे कि भैया तो शकीर है तू शकीरा के साथ क्या कर रहे हैं तो लोगों के वहम हो गया कि भैया मैं शकीरा के साथ इसीलिए आज भी मैंने जो फोटो डाली थी मैंने इसकी जगह शकीरा को टैग कर दिया तो लोग सोच रहे कि मैं असली में शकीरा के साथ हूँ बाकी ये देखो तो भाई स्वागत है फाइनली दुनिया की वन ऑफ द टेन लीस्ट विजिटेड कंट्रीज इन कंट्री में कल कितने ड्रामे हुए भाई एयरपोर्ट पे आपने देखा लोग लड़ रहे आता भाई हो रही है आज बता नहीं क्या ड्रामे हुए ये तो है भाई अफ्रीका में ना मैंने एक चीज नोटिस करी है जैसे ही भी भीड़ भड़ाका होगा ना एकदम सारे लोग टूट पड़ेंगे किसी भी चीज पे मतलब कुछ ऐसे ना थोड़े कम ऑर्गेनाइज है पर कोई नहीं चलो ठीक है इन्हें जरूरत भी नहीं होने सही लग रहा है एयरपोर्ट तो इधर के हिसाब से वैसे एक्सपेक्टेशन तो है भी नहीं मेरे को इस जगह से कुछ क्योंकि कुछ है ही नहीं को नागरी में घूमने लायक कोई आता ही नहीं टूरिस्ट यहाँ पे ये बोला वायरस जैसे बात तो वैसे ही नहीं भाई इधर बैगेज लेने आ गया अभी बताऊँगा क्या हुआ चलो भाई इनका फौज का आदमी आया उसने मेरे को पिकअप करा और भाई इमिग्रेशन पे बताता हूँ वीजा चिपका नहीं सीधा मेरे को लाइन से ले गया अलग से आ गए भाई बाहर को ना करी एयरपोर्ट पे दो मिनट में लैंड होती ही बाहर भी आगे देखो भाई इनका एयरपोर्ट तो सही है यार को ना करी का देखा जाए तो अभी जिन देशों में अपन गए उनके हिसाब से सही एयरपोर्ट है इनका भाई फ्लाइट लैंड हो पाँच मिनट हुई होगी और मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ मतलब मेरे पास ना वीज़ा प्रूफ था ये दरअसल ना वीज़ा पूरा नहीं बेचते वीज़ा का अप्रूवल बेचते उस बेसिस पे आके आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप करवाना होता है तो इन्होंने वो अप्रूवल मेरे को मिल चुका था या मिनिस्ट्री से मैंने वाई गुरु ट्रैवल्स के थ्रू उन्होंने मेरे को भेज दिया था इवन अगर आप ई वीज़ा भी लो तो भी आपको यहाँ पर वो स्टिकर वीज़ा लेना होता है वीज़ ऑन अराइवल मतलब अलग से उस लाइन में लगना पड़ता है वीज़ ऑन अराइवल वाली में तो मेरे सारे अमरीकी दोस्त भी लगे हुए मैं भी उनके साथ लाइन में प्लेन से उतरती उन्होंने मेरा फ़ोन वाला वीज़ा देखा और लाइन में लगा दिया इतने में ही भाई इनका एक मिलिट्री का आदमी आया इन्होंने यहाँ पे बोर्ड रखा होगा कि भी ऐसे ऐसे परमवीर आएगा उसको ले आना भाई मिलिट्री वाले आदमी ने मेरे को लाइन से हटाया सीधा ले गया इमिग्रेशन काउंटर पे सबसे आ गया अलग से जो एक काउंटर था उस पर कोई भी नहीं था और तो सारे भीड़ थी अलग से इकलौता वो इमिग्रेशन वाला मेरे लिए उसी टाइम मेरे पासपोर्ट पर लगवा इस टाइम वीज़ा तो चिपका ही नहीं सीधा स्टैम्प मारी और बाहर ना मेरे बैग वैग चाहे कोई उसी टाइम बाहर निकाल दिया गाड़ी भी आएगी भाई लेने <laughs> पाँच मिनट में भाई सारे काम बन गए गाड़ी में अपन रखते हैं बैग अपने और चलते हैं बाकी पता नहीं रुकना कहा है मेरे को जाए भाई ले जाएंगे भाई रुक जाएंगे या मनीष भाई कौन से बढ़िया भाई एकदम मस्त भाई एयरपोर्ट लैंड होते ही आ गया अब हम भाई लेने आए थे मेरे को गौरव भाई गुरु मनीष भाई रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया नेट नहीं चल रहा था तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था बी पी लगा के और एक दो फोन वोन आ गए वो लगा रहा था कौन सा इलाके भाई ये ये अपना गोलिया कोलिया कोलिया इलाका है भैया इधर हम रुकने वाले हैं किसी अपार्टमेंट में और भाई बहुत जल्दी काम हो गया मेरे दोस्त अमेरिकन सारे अभी लाइन में लगे हैं उनका मैसेज आया कि भी मुंबई इमिग्रेशन से भी ज्यादा टाइम लग रहा है वो वहीं पे एयरपोर्ट है अभी तक मैं पहुंच भी लिया अपार्टमेंट चल के एक बार बैग वैग रखेंगे फिर कुछ खाएंगे रास्ते में वैसे सड़क वड़क ठीक थी वीडियो इतनी बनाई नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया पर सही डेवलप्ड है उससे बिसाऊ से तो ज्यादा डेवलप्ड है ना इससे पहले हम बिसाऊ था तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे था कुछ भी नहीं था उधर ये भाई तेज भाई ये भाई अपना कुशाल भाई गौरव भाई तो गाड़ी में आए थे अपने साथ हर्ष भाई तो भाई हम सारे आगे मतलब इधर अपार्टमेंट पे हूँ ये कमरा है मेरा जी जी अच्छा ये इस बेड पे मेरे को सोना है आते भाई लिया है अपार्टमेंट में बढ़िया खूब खुला बड़ा अपार्टमेंट है और इधर आराम करेंगे सोएंगे अभी एक बार बाहर जाऊंगा शायद मैं कुछ खाने पीने 
पर सही है एयरपोर्ट तो ज्यादा दूर नहीं था बीस मिनट ही था ना पंद्रह बीस मिनट पास में एयरपोर्ट इतना दूर नहीं था डकार का एयरपोर्ट भाई शहर से एक डेढ़ घंटा दूर है डकार का तो बहुत बेकार है एक डेढ़ घंटा दूर जाओ पर सही है मेरे को यार कोनाकरी ज्यादा भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया एयरपोर्ट से आके सफर पे भी एयरपोर्ट पे लैंड होती सब कुछ इतना जल्दी हो गया भाई यूं लग रहा है मैं लैंड ये भी दस बारह मिनट पहले और सीधा इधर बैठ पे आ गया तो ज्यादा दिखा नहीं पाया पर कल अपन वो देख लेंगे पर अभी तक फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे को ठीक लगे एयरपोर्ट इनका बाकी अफ्रीका के हिसाब से सही था रोड वोड जितनी मुझे देख पाए मैं जल्दबाजी में उस हिसाब से ठीक लग रहा था दोस्तों आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा पर जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं नीचे देखो एक पुल है और ऐसे ऐसे मैं पूछ रहा था कि भी और कॉम्प्लेक्स भी है तो देखा सामने ही देखो ऐसी और सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं हालांकि वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से है ही एक तो भाई इधर लोग आते जरूर है पर वही है बिजनेस धंधा करने आते इधर खूब सारी रिसोर्सेज है उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम या फिर मिनरल्स है और जो भी सुपर वगैरह तो चाइनीज फ्रेंच लेबनीज या अपने इंडियंस क्योंकि भाई अफ्रीका की ना कंडीशन बहुत हार्श है इधर ना हर बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर सकता यूरोपियंस आके जल्दी से इधर बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि भाई इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरवाइव करना इन लोगों के बीच में मुश्किल है तो आपको मोस्टली इंडियंस मिलेंगे या लेबनीज मिलेंगे और क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी तो फ्रांस के लोग इस बारने से आते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं उन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहे जगह ये अपार्टमेंट का बाहर का इलाका है इधर इन्होंने बिलियर्ड्स का टेबल भी रख रखा काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है यार बहुत ही बड़ा है ये देखो अंदर ही है सोफा वगैरह और अरे वाह इधर जिम भी तुमने बना रखी है खुदी सही है मॉस्क कौन सा उतारे थे मस्जिद अच्छा अरे वाह बहुत बड़ा मस्जिद है तो गिनी बिसाऊ में ना ऐसा कुछ भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप देखोगे इतना सुंदर यहाँ पे मस्जिद दिख रहा है ऐसे ऐसे और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं मतलब लोग आ रहे हैं धंधा कर रहे हैं ये सिर्फ कोना है गिनी बिसाऊ एक तरह से बिल्कुल भी अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है ये कंट्री टूरिस्ट नहीं आ रहे पर बिजनेस के माध्यम से रिसोर्सेज के माध्यम से ये कंट्री एक्सप्लोर होने लग रही है और लोग लालच के तौर पे इधर आने लग रहे हैं कि भी जो इनकी मिनरल्स हैं उनका फायदा उठाया जाए आप लोग मानोगे नहीं दुनिया का जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट रिजर्व है ना या फिर आयरन और रिजर्व या फिर एल्यूमिनियम और रिजर्व वो यहीं पे है गिनी को में शायद कहते ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफी ज्यादा नंबर वन पे है तो ये ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बराबर से है इनके ये क्या लिया फलूदा अरे वाह भाई जबरदस्त थैंक यू भाई मजा ही आ जाएगा यार मस्जिद देख के आप लोग समझ ही क्योंकि यहाँ पे रिलीजन नाइन्टी परसेंट ज्यादा इस्लाम है थोड़े से क्रिश्चियन भी और कुछ थोड़े से लोग इंडिजनस रिलीजन या फिर फोक या ट्रेडिशनल रिलीजन इनका फॉलो करते हैं और यहाँ पे ना इंटरनेट चलने में दिक्कत हो रही है तो वीपीएन लगा के चलाना पड़ रहा है इन्होंने मेरे को बताया दो दिन से समस्या हो रही है तो व्हाट्सएप वगैरह काम नहीं करा जैसे मैंने वीपीएन ऑन करा तो काम करने लग गया पता नहीं मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पर दिखा पाया था नहीं लेकिन जैसे मैंने बताया कि भी ऑनलाइन वो अप्रूवल के बाद वीजा ऑन अरावल की लाइन में लगना था उस लाइन में काफी भीड़ थी लेकिन मेरे को फौजी अलग से ले गया बाहर डायरेक्टली मैं सीधा बाहर आ गया और अभी बच गया रात के नौ और फिलहाल मेरे पास कॉल आया मेरी फ्रेंड शेरी का अमेरिकन थी जो जिस समय शकीरा शकीरा बोल रहा था मेरे साथ जो प्लेन में बैठी थी और उसने बताया कि वो जस्ट अभी फ्री हुए एयरपोर्ट से और अब होटल जाने लग रहे हो अब जाके तो मतलब इतना टाइम लग गया उन्हें उस वीजा ऑन अरावल की लाइन में क्योंकि भीड़ तो थी थी पर काम भी थोड़ा ढीला ही था उनका धीरे कर रहे थे मेरा तो वीजा लगा ही नहीं एक और फ्रेंड थी वो सिंगापुर से है हालांकि इंडियन थी वो इंडियन एथनीसिटी की है पर सिंगापुर पासपोर्ट पासपोर्ट है उसके पास तो सिंगापुर पासपोर्ट के लिए वीजा नहीं चाहिए अमेरिकन को वीजा चाहिए था तो अमेरिकन उस लाइन में लगे हुए थे वो अप्रूवल लेके आए थे मैं भी अप्रूवल लेके आया था पर मेरा वीजा लगाया नहीं डायरेक्टली इमिग्रेशन पर स्टैम मरवा के बाहर निकलवा दिया मेरे को उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने और मैं डेढ़ घंटे से अपार्टमेंट पर हूँ ऑलरेडी रात के नौ बज चुके अब जाके वो अपने होटल पहुँचने वाले वो रुके हुए होटल नूम में और मेरी उनसे दोस्ती अभी हुई है कल परसों तो होटल हमारे सेम थे नहीं बूट थे नहीं उन्होंने होटल नूम अपना बुक करा था जो कि काफी महंगा होटल है शायद इधर को नाकरी में और मेरा जो स्टे था वो वाहे गुरु ट्रैवल्स वाले बोले कि भी इधर ही अपार्टमेंट में रुक जाना हमारे पास रूम खाली पड़ा है तो ये इधर अपार्टमेंट में ले आए तो अब डिनर के लिए फोन आया था उसका कि भी डिनर करने आ जाओ सारे साथ खाना खा लेंगे जैसे भी पता नहीं लेकिन डिनर का अभी इधर भी इन्होंने चिकन बना दिया तो इधर खाना खाएंगे अगर जा पाए मिल पाए तो चले जाएंगे बाकी कल का तो हमारा पूरे दिन साथ में ही प्लान है यार यहाँ पे सभी भाई ना इतनी सेवा कर रहे हैं ऐसे ऐसे भैया भैया करके रोटी लग गई अपनी चार बढ़िया घी के साथ और प्याज व्याज कट के यहाँ पे शेफ था इंडियन ही उसने बना दिया चिकन को सारा खाने के लिए बार बार पूछ रहे ये ले आए वो ले आए मगर कुछ नहीं अब मैं आराम से खाना खा दूँ ये खाते भाई <laughs> ये भुजिया भी ले आए भाई राजस्थान के ना